நலக்கல்வி அன்பு நேர்களே உங்கள் அக்கு நித்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடியது நலமாக வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அந்த வகையில நாம நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இந்த உடல் நலம் மனநலம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்திருந்தோம் இந்த உடலும் மனசும் நலமாக வாழ்வதற்கு நிம்மதியாக இருப்பதற்கு தேவையான வாழ்வியலை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ விஷயங்களை நம்ம சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கின்னஸ்ல நான் சாதனையாளராக மாறணும் அப்படின்னு கின்னஸ் ரெக்கார்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்ய முடியாத விஷயங்கத்தை எல்லாம் நம்ம செஞ்சு செஞ்சு சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பச்சை மிளகாய நாம கடிச்சு மின்னு சாப்பிடணும்னா மழ மழ மழன்னு கண்ணுல கண்டீர் வருது ஆனா ஒரே நேரத்துல ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட பச்சை மிளகாய ஒரே நேரத்துல தின்னு கிண்ண சாதனை படைக்கிற நிலைக்கு இன்னைக்கு மனிதன் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாறிக்கிட்டு இருக்கான் காரணம் முடியாதது எதுவும் இல்லை முயற்சி செய்தால் எல்லாமே சாத்தியம் முயற்சிதான் தேவை அப்ப ஒரே நேரத்துல செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த செய்வதற்கு நாம் தினசரி செஞ்சு செஞ்சு பழகிட்டோம்னா அந்த முயற்சி செஞ்சிட்டோம்னா முடியாதது எதுவும் இல்லை நிச்சயமாக முடியும் சாத்தியம் இல்லையா இப்ப இன்னொருத்தர் கிண்ண சாதனையில பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூப் லைட்ட நாம கடிச்சு சாப்பிட முடியுமா கடிக்க முடியாது இல்லையா கடிச்சோம்னா வாயெல்லாம் கிழிச்சிரும் உள்ள அறுந்து புண்ணாயிரும் சர்வ சாதாரணமாக டீ பிளேட்ட கடிச்சு மின்னு சாப்பிடக்கூடியத நாம கண்குள்ளா காட்சிய பாத்திருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கு அது கிண்ணஸ் ரெக்கார்ட்ல இருக்குல்ல எப்படி பழக்கம் எந்த ஒரு விஷயம் முடியாதோ அதை முயற்சி செய்தால் தினசரி பழக்கத்தில் அது வந்து விட்டால் அது வழக்கமாகி விட்டால் வாழ்க்கையின் அது ஒரு அங்கமாக மாறிவிடும் அது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய சாதிக்க முடியாதை சாதிக்க வைக்கும் இப்ப நம்ம ரெண்டு காலில் நடக்கிறதையே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப தலகீல கைய ஊனி தலகீல நடக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்களா இல்லையா நடந்து காட்டுறாங்களா இல்லையா எப்படி முயற்சி பழக்கம் அப்ப ஒரு முடியாத ஒரு விஷயத்தை முயற்சி செய்து தினசரி செய்து பழகிவிட்டால் அது நம்மளுடைய வழக்கமாக மாறி சாதிக்க முடியாத எல்லாம் சாதிக்க வைக்கக்கூடிய நிலைக்கு ஏற்படும் அப்ப உலகத்துல எதுவுமே முடியாதது எதுவுமே இல்லை முயற்சி தான் செய்யணும் ஆனா நாம நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு என்ன முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு நாம என்ன முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க ஆனா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு முயற்சி செய்யறோம் முடியலன்னா போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்துக்கிறது முடியலன்னா மெடிக்கல்ல மாத்திர வாங்கி சாப்பிடுறது இந்த ஒரு முயற்சி மட்டும்தான் நாம பிறந்த உடனே பேசுறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம் பழகிறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம் நடக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம் படிக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம் எழுதுகிறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம் சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம் பைக் ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம் கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கு சென்று படிச்சு பட்டங்கள் வாங்கிய பிறகு பணம் சம்பாதிக்க தொழில கத்துக்கிட்டோம் எல்லாமே கத்துக்கிட்ட நாம சாகிற வர நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு கத்துக்கிட்டோமா ஏன் இல்லை அந்த ஆரோக்கியமாக நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை கல்வியை தொலைத்து விட்டு இன்னைக்கு நிம்மதி இல்லாமல் அழைகிறோம் உண்மையை தானே ஏன் நிம்மதியா நம்ம வாழ முடியாதா ஆஸ்பத்திரி பக்கம் போகாம மருந்து மாத்திரை இல்லாம நோய் நொடி வராமல் வாழவே முடியாதா இன்னைக்கு மருத்துவமனைகள் கூட்டம் ஏன் அவ்வளவு தினசரி கால்வழி இடுப்பொழி தலைவொழினு பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரியிலே மாச கணக்கில் கிடக்கிறமே வைத்தியத்துக்காக மருந்து மாத்திரைக்காக பல லட்சங்களை செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமே ஏன் அறியாமை புரியாமை எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்ட நாம நோய் வராமல் நிம்மதியாக ஆரோக்கியமாக வாழ கற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த நலக்கல்வியை நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த வாழ்க்கை கல்வியையும் நலக்கல்வியையும் கற்றுக் கொடுப்பதுதான் இந்த நலக்கல்வி நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் ஏனென்றால் ஒரு மருத்துவருடைய கடமை நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து தற்காலிகமாக நோயாளியை குணப்படுத்துவதல்ல சரி செய்வதல்ல அவன் மீண்டும் நோய்வாய்ப்படாமல் கற்றுக் கொடுப்பதும் ஒரு மருத்துவனுடைய கடமை பத்தொன்பது ஆண்டுகளாக இந்த மருத்துவத்துறையை நோயாளிகளை பார்த்து 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 ஏன் மீண்டும் மீண்டும் நோயாளியாக வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு நோயை குணப்படுத்தணும்னா மீண்டும் நோயாளியாக வர காரணம் என்ன வாழ்வியல் குறைபாடு 
வாழ்க்கை முறையில நம்ம உடம்பு கெடுக்கக்கூடிய மனச கெடுக்கிற ஏதோ ஒரு தவறு செய்கிறோம் அதற்கான தண்டனையாக நமக்கு நோய் வருகிறது அந்த நோயை குணப்படுத்த தெரியாமல் நம்ம மருத்துவமனைக்கு அழைக்கிறோம் நோயை வராமல் வாழ கற்றுக்கொள்வதுதான் உண்மையான புத்திசாலித்தனம் நமக்கு பகுத்தறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ஆறாவது அறிவு மனுஷனுக்கு மட்டும்தானே இருக்கு அந்த அறிவை கொண்டு நாம் வாழ்க்கையில எதையோ கற்றுக்கொண்ட நாம நிம்மதியாக ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான நலக்கல்வியை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நலக்கல்வியை இந்த அக்குணித்தி டிவியின் மூலமாக வாரந்தோறும் உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி